Good Evening und damit ein herzliches Willkommen zurück im Train Simulator 2017. Ich bin Felix, der Weise. Und wir schauen uns heute eine weitere Strecke im Train Simulator 2017 an. Die North Jersey Coastline, diese ist ebenfalls im Hauptprogramm enthalten. Und dabei dreht es sich um die Strecke New York Penn Station bzw. Hoboken Terminal über Newark bis hin nach Bayhead. Die Strecke ist 65 Meilen lang, das entspricht in etwa 104,6 Kilometern und dazu enthalten ist ein passender Zug der North Jersey Coastline, nämlich die brandneue und moderne E-Lok bzw. Diesel-Lok. Ja, die Lok kann sowohl als Diesel-Lok als auch als E-Lok fahren. Das ist nämlich die ALP45DP, eine von Bombardier entwickelte Lokomotive, die auch auf dieser Strecke im Einsatz unterwegs ist. Ja, wir befinden uns hier in Hoboken. Die Erkundung der Strecke wird sich über mehrere Parts hinziehen. Ähm, keine Angst, ihr werdet jetzt nicht in den nächsten 4-5 Parts nur diese Strecke sehen, sondern ich werde das äh, im Rahmen so ein bisschen durchwechseln, auch mit, dass ich euch auch die anderen Strecken zeige. Und für diejenigen, die sich ausschließlich halt diese Strecke anschauen möchten, da werde ich eine extra Playlist anlegen für amerikanische Strecken, wo die Parts dann in der korrekten Reihenfolge aneinandergereiht sind, so dass ja jeder auf seine Kosten kommt. So, soviel zum Ruck historischen. Guten Tag, Lokführer. In Hoboken beginnt das Szenario, welches Sie direkt in den Bahnhof Newark oder Newark Penn führt. Dies ist der erste Teil unserer Fahrt runter nach Bayhead. Bevor Sie losfahren, lassen Sie bitte die Fahrgäste zusteigen. Ja, Passagiere. Man denkt manchmal mehr, als man eigentlich liest. Äh, geht vielen Leuten so. So. Dann tun wir das. Wir lassen die Fahrgäste zusteigen, drücken die Taste T, stellen unseren Richt äh, unsere Fahrtrichtung auf vorwärts. So, auch hier können wir Sicherungssysteme nutzen, nämlich einmal das ACSES. Das äh, zeigt uns die, nächst, die äh, nächsten Signalgeschwindigkeiten an. Und dann können wir noch das ATC einschalten. Das ist eine Geschwindigkeitsüberwachung, wenn wir zu schnell fahren müssen wir quittieren und unsere Geschwindigkeit, also unsere Beschleunigung auf Null setzen und gleichzeitig bremsen. Ja, ist alles ein bisschen viel, ein wenig Zeit. Hier sehen wir mal den Bahnhof von Hoboken. Hoboken Terminal. Ihr seht, das ist ein riesengroßer Bahnhof. Hoboken ist äh, ja, ein Ort vor den Toren New Yorks. Das ist von hier aus nicht mehr weit bis zur Penn Station. Laut Beschreibung soll dieses Szenario eigentlich sogar bis nach New York Penn Station gehen. Aber... Es führt nur bis, bis nach äh, Newark, in den nächsten großen Bahnhof. So, Bremse ist gelöst, Türen geschlossen, dann können wir losfahren. So, das Signal sagt 15 Meilen. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich leider jetzt mit den amerikanischen Signalen nicht so gut aus wie mit den europäischen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es sind mit enthalten, wie, wie ihr hier seht, die Personenwagen, nämlich die Wagen... Äh, also die Kometwagen. Es sind auch Doppelstockwagen enthalten. Inklusive fahrbarer Steuerwagen. Sowohl bei dem einstöckigen als auch bei den Doppelstockwagen. So. Wir dürfen jetzt hier 15 Meilen fahren. Hier sehen wir mal die Abstellanlagen von äh, dem Betriebswerk Hoboken. Bzw. Terminal. Also was bei uns Betriebswerk heißt, heißt ja in den USA Depot oder Terminal. Hier unsere hochmoderne Lokomotive. Als Dom ursprünglich wurde die, soweit ich das recherchiert habe, in Kassel entwickelt. Und das sind die einstückigen Wagen. Leider können wir nicht die komplette Strecke in Szenarien erkunden, denn... Ähm, es gibt zwar Szenarien, die nach New York führen zur Penn Station, allerdings spielt dieses Szenario zum Beispiel bei Nacht. Und nach Bayhead gibt es auch keine Szenarien, die mitgeliefert werden. Die Szenarien enden bzw. beginnen alle in Long Beach. Das heißt, wir werden zweimal auch auf Quick Drive zurückgreifen müssen. So, wir dürfen jetzt hier gleich 30 Meilen fahren. Aber das nächste Signal wiederum zeigt 15. Da bin ich mir jetzt... Hm, jetzt auch gerade noch nicht so wirklich sicher, wonach ich mich jetzt hier halten muss. 
Ja, wir fahren mal kurz noch ähm, dieses nächste, über das jetzt 30, alles klar, jetzt hat es äh, das auch erkannt. Super, schon praktisch, wenn man das auch in der Lok sieht und nicht immer nur auf die Signale gucken muss. 30 Meilen, etwa 50 Stundenkilometer, also ich rechne das so grob um, also ich könnte es euch natürlich auch ganz genau ausrechnen, aber da kommen niemals runde Zahlen raus, weil mal 1,6, um Rechner so 1 mal 1,6 muss man da rechnen. So, 25 Meilen, Beschleunigungsstufe 2, äh, Network 1,3, was 1,3 Meilen bloß, das ist ein ganz kurzes Stück, was wir hier bloß fahren. Ah ne, da ist wahrscheinlich irgendwo eine verdeckte Markierung, also ein verstecktes Ereignis. Und deswegen zählt er die Meilen nicht runter. Das ganze Szenario soll 15 Minuten dauern, was aber da, was eher dafür spricht, dass eben das Szenario schon immer nur bis New York geplant war. So, wir fahren durch den Morris and Axis Eisenbahntunnel unter äh, den Bergen Hills, der 1876 erbaut wurde. Der linke parallel laufende Tunnel wurde von Delaware Lack. Kavana und Wester Wellwood 1908 erbaut. Sehr informativ auf jeden Fall. So. Und dann macht das mal. Lest die Meldung vor und schaut euch gleichzeitig die, ähm, ja, die Strecke an und achtet gleichzeitig auf die Signale. Das ist gar nicht mal so einfach. Man muss das manchmal ein bisschen üben. So, und viele haben mich ja darauf hingewiesen. Auch auf dem alten Kanal. Ich soll mehr die Sicherungssysteme hier einbeziehen. Und Ich soll in den USA, das habe ich hier nämlich beim Abfahren jetzt schon wieder vergessen, Schande über mich. Denn es hat mich auch jemand freundlich darauf hingewiesen, dass in den USA viel mehr gehupt wird und die Glocke benutzt wird, wenn die, wenn die Züge da zum Beispiel abfahren. Sorry, an der Stelle habe ich jetzt bei der Abfahrt einfach nicht mehr dran gedacht. Ich bin lange nicht mehr in der USA gefahren. Ja, und... Ich bin ja auch freundlicherweise darauf hingewiesen worden, ich soll bitte viel mehr die Sicherungssysteme einbeziehen. Und ich muss sagen, ähm, vielen Dank für die Hinweise und ich werde das, soweit ich es kann, auch tun. Und unterm Strich, also wer einmal die PZB von PTP2 oder beziehungsweise PT, der PTP-Serie kennengelernt hat und diese beherrscht, der wird hier äh, mit dieser PZB und mit den Sicherungssystemen hier in dem Spiel keine großen Probleme haben. Auffallend ist, dass der Tunnel hier sehr detailliert wurde. Ist nicht bei jedem Tunnel so. Ja, die Strecke selbst, ähm, wenn ihr die Vollversion vom Train Simulator 2017 nicht besitzt, könnt ihr die Strecke auch einzeln als DLC dazu kaufen. Das Signal haben wir überfahren. Sehr schön. Es äh, kommen aber nicht nur solche Personenzüge dort zum Einsatz, sondern es gibt natürlich auch andere Diesel-Loks, gerade die in dem Bereich zwischen Bayhead und Long Beach unterwegs sind. Die sogenannte GP40, die könnt ihr euch auch nochmal als äh, einzelne Lok für diese Strecke dazu kaufen. In, also in passender Lackierung. Kostet dann 13,99 Euro ohne Rabatt. Ihr könnt euch aber auch die Strecke, äh, die Strecke einzeln mit diesem Zug und dem Doppelstockwagen. Kostet 29,99 Euro. Ihr könnt euch aber auch die Strecke und die zusätzliche Lok zusammen für 33,44 Euro kaufen. Wir sparen dann also 9 Euro. Twin Park. Die Twin Parks gibt es ja seit, glaube ich, 2015 oder 16. Ja. Wir werden dann New York erkunden, die Stadt, die niemals schläft. Das wird dann das nächste sein. Da werden wir einen Quick Drive mit dem Doppelstockwagen fahren. Von New York nach New York. Dann werden wir uns die drei Szenarien von New York bis nach Long Beach hinauf äh, anschauen. Und das letzte wird dann ein Szenario sein von Long Beach nach Bayhead. So der Fahrplan für diese Strecke. Und für diejenigen, die sich allgemein ähm, für die Train Simulator Videos interessieren, da wird, werden zwischendurch natürlich auch andere Videos kommen. Da werden wir uns die Frankreich-Strecke anschauen und die, die Strecke in Wales. Das hier für euch, die sich allgemein für dieses Spiel interessieren, einfach etwas Abwechslung äh, gesorgt ist. So, hier dürfen wir gleich 75 Meilen fahren. So, da 
fährt unser Zug mit 30 Meilen über diese wunderschöne Brücke. So, jetzt dürfte hier von Signalen her nämlich nur 60 Meilen fahren. Und von Streckengeschwindigkeit her 70. So, hier kommt uns zum Beispiel ein Steuerwagen entgegen, der von einer ALP 45 geschoben wird. Es gibt da Loks, sowohl ALP 45 als auch ALP 46, die auf der Strecke unterwegs sind. Die ist, ähneln sich aber optisch schon sehr. Leider gibt es auch kein Szenario mit den Doppelstockwagen, denn diese könnt ihr nur im Quick Drive fahren. Das ist das, was ich manchmal bei DTG nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, warum dann nicht so viele, manchmal so bei den Szenarien einige Streppenabschnitte weggelassen werden. Es ist nicht immer so, es ist manchmal so. So, jetzt sind wir gleich bei 60 Meilen. Da kommt schon wieder die Reduzierungen und da wird es wieder spannend. Wie weit muss ich jetzt meine Geschwindigkeit dort reduzieren? So, genau, jetzt kommt eine Meldung. Tut mir leid. So, jetzt haben wir nämlich schon eine Notbremsung. Super. Äh, Rangierbahnhof liegt links von uns. Erreichen Sie in kurze... Ja, lest euch selber durch, so wie das hat mich jetzt so abgelenkt, ich kriege eine Notbremsung. Denn, ähm, hier war uns nämlich eine Geschwindigkeitsreduzierung erwartet auf 45 Meilen. Und weil ich nicht rechtzeitig äh, 40% Bremsleistung angelegt habe. Und, ja doch, ich hatte das, aber das kam alles zu so spät. Man muss das halt innerhalb von 8 Sekunden die Geschwindigkeit, den Fahrtrichtungsschalter halt auf 0 reduzieren. Okay, Notbremsung ist wieder weg. Dann muss man, also erst mal nochmal langsam. Ihr müsst so, was darf ich hier fahren? 45, okay, 45 Meilen, laut Signal. Wenn ihr diesen Piepton hört, ihr müsst als erstes die Leistung wegnehmen, auf 0 stellen. Jetzt das ganz linke, was jetzt bei mir auf 3 steht. Anschließend, was wegen dem Gleiswechsel, müsst ihr dann auf jeden Fall die Bremse zu 40% anlegen, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist. Und dann müsst ihr quittieren. Und das Ganze muss innerhalb von 8 Sekunden geschehen. Also schon anspruchsvoll. So, jetzt dürfen wir gleich wieder 45 Meilen fahren. Schaffen wir das überhaupt noch pünktlich? Das sieht schlecht aus. So, jetzt darf ich sogar wieder 60 Meilen fahren. Aber schon mal gut, dass unser Zug hier nicht komplett auf Null gebremst wurde. wie bei deutschen Zügen, die sich fahren. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Das muss ich gar nicht. Ich muss das Ding nur drücken, wenn... Ja, wenn ich irgendwo die Geschwindigkeit reduzieren muss. So, er sagt weiterhin 60. Da vorne kommt irgendwo dann eine 45. So, hier müssen wir, kommen wir, geht's bergab, da lassen wir unsere Züglein mal rollen. So, da hinten geht's wieder runter, da kommt nämlich gleich der nächste Bahnhof. Ich sehe leider gar nicht, wie viel Bremsleistung ich jetzt hier drin habe. Ach so, das sehe ich da mit diesen Hand dieser Zeichen. So, wir werden uns jetzt gleich mal auf die 45 einstellen. So, Betriebshof. Lässt es euch in Ruhe durch. Ich habe die Zeit gerade nicht, weil ich meine Geschwindigkeiten hier reduzieren muss. Ja, das ist mit dem Bremsen. Das war, glaube ich, ja, das war bei dem Zug hier ein bisschen schwierig. Genau. Jetzt, jetzt bremst er vernünftig. Das sagt nämlich auch unser Signal, dass wir das hier reduzieren müssen. So, jetzt lege ich euch das mal wieder weg. Also man ist ja schon sehr gefordert mit den Sicherungssystemen, mit den amerikanischen, wenn man, vor allem wenn man sie nicht so gewöhnt ist. 
Ja, es ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit diesem System fahre. Gebe ich ganz ehrlich zu. Weil ich fahre nicht 100.000... Okay. Was, was sollte ich denn jetzt hier machen? Auf 30 runter, okay. So, auf 30 sollte ich jetzt reduzieren. Gut, das habe ich nicht. Das, 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 schaut mal, was ihr alles überblicken müsst. So, gibt aber die Minuspunkte sind im Vergleich zur deutschen Zwangsbremsung doch sehr human. Denn da habt ihr hunderte von und da habt ihr keine Chance mehr, irgendwelche äh, Punkte einzukassieren. Ja, waren jetzt um die 20, glaube ich, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. So, wir fahren weiter Richtung Neverpen, das ist gleich unsere Rennstation. Hm, wird knapp, ob wir das noch einhalten können. So, jetzt. Ich habe natürlich jetzt noch mal ein bisschen höher beschleunigt. Aber wir müssen die Geschwindigkeit sowieso dann gleich wieder reduzieren. So, 15 Meile. Ach ne, 35 waren da, okay. So, jetzt machen wir auch die Glocke an, so wie sich das gehört. So, wieder habe ich falsch gelesen, da hätten wir wirklich nochmal 30 fahren können. Äh, ja, jetzt wird es schwierig hier. Ja, aber so mit 20 in den Bahnhof reinzufahren. Schau mal, ob wir vielleicht eine Medaille kriegen. Gold wird es mit Sicherheit nicht, weil dafür sind es zu wenig Minuspunkte. Äh, zu viel Minuspunkte. Also da haben, wir haben zwei Zwangsbremsungen gehabt und... Ja. So. Der Bahnhof Newark. Von hier aus, wie gesagt, zweigt die Strecke nach Hoboken bzw. New York Penn Station ab. So, da fahren wir ein. Ich hoffe, wir kommen ja noch pünktlich. Ja, und damit erreichen wir unser Ziel für heute. Und lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen. Ich hoffe, wir sind noch innerhalb vom Zeit... Also wir sind weniger als eine Minute verspätet angekommen. Von daher könnten wir noch innerhalb vom Zeitfenster sein. Schauen wir uns mal das Gebiet so ein bisschen an. New Yorker Vororte natürlich sehr dicht äh, besiedelt. New York selber eine Stadt mit knapp um die 20 Millionen Einwohner. Hier sehen wir das Bahnhofsgebäude. Damit schließt sich das Einführungsszenario ab. Sehen wir uns mal an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Da bin ich noch gespannt. Okay, Leute, okay, Leute, schreibt es euch in die Notizbücher, obwohl ich zwei Zwangsbremsungen hatte oder eingeleitete Zwangsbremsungen, ähm, reicht es noch für die Goldmedaille. Da bin ich jetzt doch ein wenig überrascht. So, na komm. karriere so, jetzt schauen wir nochmal nach. Hier seht ihr wieder mal ganze Strecken mehr. Ähm, North Jersey Coastline, ja, da bin ich jetzt doch überrascht dass es hier für die Goldmedaille gereicht hat. Ja, ansonsten, ähm, ihr werdet natürlich, wie schon angesprochen, mehr von der Strecke sehen. Bis zum nächsten Mal sage ich euch schon mal, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däubchen da lassen. Wenn ihr noch was hinzufügen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Transponator-Video. Euer Felix, der Weise.